Olá, meus amigos investidores de todo o Brasil, muito boa tarde! Começando mais um momento do investidor, você já sabe, linha direta, bate-papo aberto, franco, nosso aqui do Instituto Ricardo Melo com você, para te ajudar a crescer profissionalmente na sua carreira e, claro, ajudar você também a crescer na vida financeira. Hoje é sexta-feira, dia 24 de março, minha pergunta para você é, o que fazer para vencer o medo de perder que faz com que tantos investidores não coloquem seus planos em prática. Gente, vai dizer que você nunca ouviu falar disso. Você sabia o que tinha que fazer. De repente você queria comprar um lote, aparece um terreno maravilhoso, um terço do preço. A pessoa fala, compra que é bom. A maioria das pessoas pensa o quê? Hum, cego quando vê esmola grande o santo, desconfia. Imagina se um terreno de 300 mil, eu vou comprar por 100 mil, deve ter alguma coisa errada. E vai que não tem. E você vai deixar perder uma grande oportunidade. De repente alguém aparece com um baita de um projeto que você sente que é positivo, você tem que colocar um dinheiro que você pode colocar para ser sócio em um negócio, mas fica sempre aquele frio na barriga. Vai que dá errado. E se as coisas não funcionarem? E assim por diante. Ou então você tem a chance de uma promoção. Há muitos anos atrás, falando nisso, eu me lembro, eu dava treinamento para um grupo, e aí eu me lembro bem de uma pessoa que ela era gestora de uma empresa de beleza, uma mulher, e ela perdeu uma promoção para ganhar o dobro. O dobro, pelo medo de falar em público. Porque ela ia ser supervisora, ela ia ter que viajar ao Brasil e ia ter que fazer palestras. Ela não deixou de ter promoção porque ela ia viajar. Foi por causa do receio de falar em público. Bem, eu podia ficar aqui fazendo uma lista enorme né, da quantidade de oportunidades financeiras, profissionais, que a gente perde ou pode perder pelo medo. Né? Medo da opinião dos outros, medo de perder dinheiro, medo de arriscar. Então a pergunta é, o que fazer em relação a isso? E a resposta é simples. No coach financeiro, aliás, você sabe, eu estou aqui no Paraná, estou dando curso, nós vamos estudar isso daqui a pouco. Existe uma fala que eu chamo de gestão de risco, que é uma coisa que pouquíssimo se estuda, principalmente no Brasil. Gente, um grande investidor está muito mais preocupado em saber como não perder ou saber como ele vai agir quando as coisas derem errado, porque nem sempre vai dar certo, do que principalmente em ganhar. Né? O amador só quer saber de ganho. O profissional dos investimentos ele se prepara para o pior cenário. Se ele estiver preparado, então ele segue adiante. Vamos pegar um exemplo simples. Ah, eu tenho, sei lá, 100 mil reais na minha conta. E aí eu tenho uma chance de entrar no negócio. Bem, se você botar os 100 mil no negócio e der errado, você vai ter um problema grave, concorda? Você vai perder tudo. Mas de repente você faz o quê? Você dilui o risco. O pior cenário é eu perder o dinheiro que eu botei no negócio. Quanto que é o máximo que você pode perder? Lógico, ninguém quer perder, mas vamos supor que você fale 20 mil. Então você está diluindo o seu risco por 5, concorda? É um quinto do seu capital para investimento. Então no que você dilui esse risco, claro que você se sente mais confortável e o medo diminui. Então a gente tem que trazer, gente, a questão que é emocional para a parte racional quando o assunto é investimentos. Lembre-se, dinheiro não se mistura com emoções. De emoções a gente tem que ter com pessoas, né, com as nossas famílias, com os nossos animaizinhos, com experiências de vida, de crescimento espiritual. Dinheiro e emoção não combina. Muita gente está com a vida financeira travada porque está misturando o tempo todo dinheiro e emoção. Não pode. Então a dica que eu estou te dando é gerencie seu risco. Veja qual é o pior cenário possível e, claro, ninguém quer que as coisas deem errado. Mas vai que dê errado se esse cenário vai te trazer grandes problemas. No meu exemplo, o sujeito perder 20 mil, lógico, ele não vai ficar feliz, mas ele continua com os 80 e trabalhando. Agora, se ele perde 100, aí realmente o prejudica bastante. Quando você se prepara para o pior cenário possível você tem um plano de contingência, que é o famoso plano A, B e C, antes de começar a investir ou de dar o passo, então você fica muito mais seguro, mais tranquilo. É como alguém que vai viajar e antes de viajar faz uma revisão no carro. Você diminui a chance das coisas darem errada, concorda? Você checa os freios, o airbag, é, você tem um step, você trabalha com a gasolina com uma boa qualidade, você viaja de manhã, não viaja quando está chovendo. Então a gente vai diminuindo a margem de erro, de risco, para que as coisas não deem certo. Resumo da história, um grande investidor, é isso que eu quero que você se torne, ele não foge dos investimentos que ele não conhece, ele dilui os riscos e assim o medo vai embora e ele, é lógico, acaba se sentindo mais forte para aproveitar as oportunidades. Tá bom? <risos> é lógico, eu espero que você faça isso, né? Vai perder a oportunidade? Aliás, hum, e por falar nisso, você sabe, hein? Segunda-feira agora, dia 20... É, e 7 de março, às 8 horas da noite, se você não se inscreveu, você está perdendo um tempo enorme. Não 
perca essa oportunidade. Eu vou dar uma palestra online, né, uma palestra virtual, lançando o nosso método né, Meditação e Inteligência Emocional e Emoções, que é um método que eu utilizo comigo há anos e com os meus alunos dos cursos presenciais. Pela primeira vez, eu vou revelar e vou colocar isso num curso online para mostrar como é possível você melhorar em muito as suas emoções, principalmente para ajudar você a fazer melhores negócios, investir com mais consciência e, claro, ser uma pessoa mais equilibrada, mais serena e muito mais feliz. Então, vale muito a pena, se inscreva, envie aí o link para os seus amigos, ainda dá tempo. Nossa sala virtual não é ilimitada, então vale a pena você se cadastrar enquanto ainda tiver oportunidade. Olha, é dia 27 de março, segunda-feira agora, às 8 horas da noite, tá bom? Espero você por lá e, de verdade, acredite, se você melhorar suas emoções, sem dúvida alguma, as coisas começam a melhorar para você. As nossas emoções, meus amigos, eu enxergo como o volante de um carro. Ninguém compra um carro por causa do volante, né? Mas se você tiver um volante que não funciona direito, o seu carro vai bater. Então, por mais que você tenha uma vida financeira com condições de sucesso, ou uma carreira em condições de ter sucesso, se as suas emoções, que são o volante da sua vida, não estiverem alinhados, preparados adequadamente, infelizmente as coisas não saem bem. Tá bom? Fica o nosso convite para vocês, desejo um excelente final de semana e lembre-se, gerencie seu risco caso a caso, veja o pior cenário possível, tenha um plano A, B e C, isso vai te deixar mais tranquilo e, claro, vai te dar chance de investir melhor. Grande abraço e até segunda com mais um Momento do Investidor.